木头一样。那我该怎么办？打打他，打他，打杨逍啊！打他，呀呀！杨作是，我不想与你作对，请撤掌拔刀吧。那冷剑只有多嘴了。你发现了什么？乾坤大挪移！杨逍使的是乾坤大挪移神功啊！难怪我们全身冰冷。原来杨逍用乾坤大挪移，把伪方的寒冰连掌移攻到我们的身上了。原来乾坤大挪移是我名叫历代相传的一门最厉害的武功。自杨教主逝世以后，再也没人会这门武功了。您、嗯、曾为杨教主看得起我，曾经传我一些这神功的粗浅入门功夫。残酷的很，我练了十多年，也只练到第二层而已。乾坤大挪移最高境界是第七层，你才练到第二层就这么厉害了。杨逍，我认了，我服了你了，服你们呢？服了，服了，服了，服了，服了。哼，既然服了，是否以我为尊呢？听你的，全听你的，快快快快撤斩啊！撤斩！快！福王，吴三人，我说一二三，同时撤去掌力，免得误伤。好，一。果然是名不虚传呐、啊！连中我两下幻音指，居然仍能站立不倒。出了什么事？哈！幻音指，少林派中没有这门阴毒功夫。你是何人？阿弥陀佛，贫僧元真，坐施法名，上空下剑。六大门派围剿魔教，你们能死在少林派弟子手中也不枉然呐！六大门派和我名叫为敌，真刀真枪决一死战，那才是大丈夫的行径啊！哈哈哈哈哈！这叫出奇制胜。今日我元真一人打倒你名叫七大高手，怎么，你不服气吗？呸！少林空见神僧，人逢侠义，绵薄天下。哪知座下竟有你这种偷鸡摸狗、暗算偷袭的卑鄙无耻之徒啊！兵不厌诈，那是自古已然。我杨逍真是感慨，若不是我们明教自己内讧，也不至于猝不及防一败涂地。哼，哈哈哈哈哈哈！你说得好。要不是你们七人互拼掌力，自相残杀，贫僧焉能一击成功啊？哼，这叫做天作孽犹可活，自作孽不可活呀！哈哈哈哈杨逍，我周爹实在该死，对你不起。虽然我不喜欢你，但你当了教主，也总比没有教主而闹得全军覆没要好啊！其实我们都错了，为了争教主之位，弄得一团糟。九泉之下，谁也没面目去见历代明尊教主。各位现在后悔，依然已经迟了。当年，杨顶天任魔教教主之时，气焰是何等的不可一世啊！啊，哼，可惜呀、啊，杨顶天他死了。没能亲眼看到明教的惨败。
阿牛，你听到没有？听到了。你非救我们一救不可。救你们？为什么？哎呀，叫你救你就救了。那我要怎么救啊？说不得，你袋口绑起来了，我要怎么出来？这布袋的口子是用千缠百结绑住的，除了我自己之外，旁人是万万解不开的。那你不是白说了吗？但你可以站起身来吗？知道了，你来帮我解开口袋。不行，我受了重伤，动不了。哦，阿宁兄弟，你舍身相救常玉春十几位兄弟的性命，义烈高峰，人人钦佩啊！眼下我们七人的性命也全赖你相救了，你只要走过去。一拳打死那个恶僧！你说什么？你要我打死那个出家人，不太好吧？这臭和尚趁人之危，你是亲耳听到的。你若不打死他，明教上下数万人众都要尽数被他诛灭。施主，我此刻动弹不得。施主现在把我打死，岂不被天下好汉耻笑吗？臭贼通，你少林派自称正大门派，却暗算偷袭，你就不怕天下好汉耻笑吗？是啊，说不得大师，贵教和六大门派之间的是非曲直，对我实不深知。讲句良心话，我也想替你们伸出援手，我又不想伤了这位少林派的大和尚。小兄弟，你有所不知啊，此时你若不杀他，等着和尚功力一恢复，他就会杀你的。小施主，我与你无冤无仇，我怎么会随便加害于你呢？更何况你非魔教中人，一定是被。不带和尚擒上山来，准备加害于他。你胡说八道！你们魔教为非作歹，无恶不作。哼，我就不信你们会对小施主做出什么好事来。臭贼徒，打死他！打死他！好了好了，你们大家别吵了。不错，元军大师出手偷袭，事不光明，可要我把他打死，又实非我所愿。不救你们，我又良心不安，我现在左右为难呐。小兄弟，人人心术令人钦佩，我倒有一法子可行。伸出你的手指，在元真的玉堂穴上轻轻一点，如此而已呢，不会受到损伤，只是在几个时辰之内不会行使内功。小兄弟，你知道玉堂穴的位置吗？小施主，一点我的穴道不打紧，可是他们的内力一恢复，他们就会杀死我。到时候你不杀伯仁，伯仁却因你而死。你的良心能安吗？小兄弟放心，我们会送他下光明顶，绝不损他一根毫毛。小施主，千万不要上他们的当！放你妈的狗臭屁！我们以杨佐使为主，他说不伤你，名叫无散人，唯命是从。父王，你说是不是啊？对，我们一切听从杨大教主。大师，你都听清楚了，我相信杨少前辈不会自毁诺言，失信于人呐、啊。君子一言九鼎。远征大师，那晚辈可要得罪了。小施主。为了周全双方，请别见怪。此刻我全身动弹不得，只有任你的小辈胡作非为。击的幻音指，死定了！臭和尚，臭和尚，不要说话，浪费之力，尽快运气。奇怪，我身上怎么不冷了？哦，是啊，九阳神功都能解除玄冥神掌的阴毒，何况幻音指？
是空见神色的高祖，两萧认了。可是，你有一事不明，你怎么能偷入光明顶来？这密道你又是如何得知？若蒙相示，杨萧死亦瞑目。哼，我想不只是你，韦福王，还有吴散人，若不知其中的底细，怕也是死不瞑目吧。哼，好。我就跟各位实说了吧，光明顶的密道是贵教杨顶天教主夫妇亲自带我走的，放你十八代祖宗的狗臭屁！光明顶密道是我明教的大秘密，更是本教的庄严圣地。杨左使虽是光明使者，也从来没有走过。教规严令，只准教主才可行此密道，杨教主绝不可能带你一个外人行此密道。怎么样，谎言被我拆穿了吧？说不出话了吧，元真大师？啊？我不是什么元真，我也不是出家人，我是程坤。程坤，他是还义父全家的混元霹雳手程坤。我师父是一个披着人皮的畜生，我忘不了，我忘不了七月十五那天所发生的事情。我古师徒之情，竟然趁我九岁，对我妻子施暴。齐少无道，逼死我爹娘，这都是程坤从中作怪。啊！啊！九阳神功，对，从头走一遍九阳神功。早在三十多年前。杨顶天夺走我心爱师妹的那天，混元霹雳手程坤的心就已经死了。就在他们成婚的那天，我立下重誓：只要我还有一口气在，我定当杀了杨顶天，定当覆灭魔教。今日，天从我愿，天从我愿呐，命教毁了，毁在我的手中。最叫我悲痛的是，我的孩子，我的骨肉，也随我师妹无疾而终。这是谁造成的？是杨顶天。在这个世上，我没有亲人，我只有满腹的怨恨。我恨杨顶天。我当时指着师妹的尸身。立下了毒誓，竭尽全力，覆灭明教。大功告成之日，我就会去师妹的坟前自刎。相信，这的确是段悲惨的过去。不过，平心静气，你有没有扪心自问过，杨教主夺你之爱固然不对，但你与教主夫人私通，那就更是伤风败德，为人不耻。反正我不想跟你们争了，你们就要死了，明教就要覆灭了。虽说心愿已了，反倒觉得空虚。想我成坤一生不幸，爱妻为人所夺，唯一的爱徒却又恨我入骨。你有徒弟谢逊，谢逊，谢逊。你说什么？你说什么呀？是，说什么？想不到吧？你们魔教中的四大护教法王之一的金毛狮王，就是我的徒弟。我知道你们明教高手如云，以我一人之力，是绝对毁不了你们明教的。唯一的指望，只有从中挑拨，令你们自相残杀、自相毁灭。我狠下心，杀了谢逊的全家，我要他恨我入骨。我要让他找我报仇，哼
，我的好徒儿，你果然中了你师傅的计了。这群滥杀江湖好汉，到处留下我的性命，一意逼我出来。也因此，谢逊结下了无数的冤家。这些血仇，最后又如数算到了你们明教的账上。这也就是六大门派绿林好汉同仇敌忾、围剿光明顶的原因。原来义父一切不幸遭遇，全是陈坤这老贼处心积虑的阴谋，弄得义父家破人亡、身败名裂、瞎了双眼。孤零零在荒岛上等死，这点深仇大恨岂能不报？杨逍，微笑，五散人，<笑>你们现在可以死而瞑目了吧？人如果残躯，熊熊生火，生亦何欢，死亦何苦？唯善诸恶，唯光明故，喜乐悲愁，皆归尘土。烈火使人忧患十多，烈火使人忧患十多。焚我残躯，熊熊生火，生亦何欢，死亦何苦？为善除恶，为光明故，喜乐悲愁，皆归尘土。烈火使人忧患十多。怜我使人忧患十多，焚我残躯，熊熊生火，生亦何欢，死亦何苦？为善除恶，为光明故。
，小赵，你没事吧我？我没事。你哭了？张公子，你与我素不相识，你为什么要待我这么好呢？什么呀？你为什么要挡在我身前？我只不过是个低三下四的奴婢，你为什么要冒着受伤之险来保护我呢？啊，这也没什么。你是个姑娘家，别说我了。换成任何一个男子，都会挺身相护的。公子，小心呐！这么容易开的门，小心有机关。我们先进去吧。普通的羊皮、啊，你拉紧一点。是梦寐以求的绝世武功，你看起来好像并不是很欢喜、嗯。咱们在这密道里面，没有米，没有水，如果出不去，最多只能待个七八天呢。哼，就是学会了这至高无上的武功，又有什么用呢？奇怪，陈坤为何不把这乾坤大挪移的心法拿走呢？没看到杨夫人的尸骨。像是，他当时的心在杨夫人身上。公子，你在说些什么？啊，哎，校长，你告诉我、嗯，你怎么知道羊皮上的秘密？哦、嗯，那次老爷和小姐谈起这件事，我经过不小心听到的。他们是明教教徒，不敢擅进密道，违反教规。嗯、这杨顶天，因为女人而死；陈坤因为女人，把武林搅得天翻地覆。咱们把他葬了吧。嗯。想必杨夫人不知道杨顶天给他写了封信，便已自杀了。哎，公子，拆开来瞧瞧好了。只怕不敬。说不定杨教主有什么遗命呢？万一杨教主信里有什么未了的心愿？如果公子有机会出去的话，也好转告老爷和小姐，可以完成杨教主的心愿呢。令谢逊暂设副教主之位，掌理本教众兵。看来他早知道夫人和陈坤的暧昧关系了，还留下这份遗书。只可惜杨夫人没看到这封信，否则明教也不至于如此自相残杀，闹得天翻地覆啊！小昭，你看，这里画了个图啊！于将以残存功力掩石门，而和陈坤共处。夫人可意密道全图脱困。
是无人有乾坤大挪移之功，既无人能推动此无望位石门，待后世豪杰炼成，余即成坤骸骨朽矣，顶天敬拜。这是密道全图，有这个全图，咱们就能出去了。对，可以出去了。现在我们在这个位置，从这个门出去，再经过，经过哪儿啊，小赵？哦，过信道，进到兵器室。什么？这儿，唯一的脱困之路，正是被那和尚用大石头堵住的那一条。嗯、得此密道全图。可不得，又有什么差别呢？哎，杨教主在遗书上说，只有乾坤大挪移神功，才能推动石门而出。就算练成乾坤大挪移，我又不知道无望位在什么地方，图上也没说呀。公子，你是说无望位吗？那是伏羲六十四卦的方位之一，其阳在南，其阴在北，无望位在明夷位和随位之间。我想应该在那个地方了。你说的是真的吗？嗯，真的有门。哎，公子，你试试看这里。那我试试看。小赵，别说我觉得你是个迷样的女孩，你为什么装成丑样？为什么装成不会武功？甚至你又懂得深奥的五行八卦呢？或许你有难言的苦衷吧？你不说，我也不勉强你了。哎，公子，嗯，不如你来练一练乾坤大挪移心法好不好？说不定你聪明过人，一下子就会了呢。明教的几任教主，穷毕生之功也没几个练成的。他们既然当得教主，自是个个才智卓绝。我在旦夕之间，又怎能胜得过他们呢？你会九阳神功，也许能超越他们。你怎么知道我施展的是九阳神功啊？反正被困于此，闲着也是闲着。也许你有天赋，很快就学会了乾坤大挪移。那么咱们离开这儿就有望了。这乾坤大挪移心法，乃在颠倒体内一阴一阳、一刚一柔的乾坤二气，所以脸上会显出青红之色，那是体内血液沉淀、真气变幻之象。嗯，你的脸色已经恢复了，看来你已经练成了第一层，真快呀！美人体内的潜力原极庞大，只是平时使不出来罢了。在面临危急状况的时候，一个手无缚鸡之力的人，往往能负千金。以往修行这心法之人，只因内力不够。勉强修习，反而变得心有余而力不足。我不懂。简单的说，一是因为我求生心切，逼迫自己速练速成；二，是我已练就九阳神功，本来我体内积蓄的力道，因未得到高人指点，反而使不出来。现在这乾坤大挪移心法，把我体内的潜力激发出来了。既然要超越一般人的异禀，那就赶快打铁趁热吧。
我每次练到此句，就觉得心跳加剧，气血翻腾啊！你练到第几层了？第七层。啊，乾坤大挪移能练到第七层，你已经超乎常人了。弟子张无忌，无意得会名教神功心法，只在脱困求生，并非存心亏欠贵教秘籍。无忌若能脱险，自当以此神功为贵教尽力。连带教主在上，请你们保佑张无忌公子重整名教，光大列祖列宗的威名。你不如休息一会儿，养足精神，早点练成神功。我只要学了乾坤大挪移，已经是福泽功德了，又何必人心不足、贪多误德呢？应该要知足常乐，要适可而止才好啊。公子，你是哪几句还没练成啊？我总共有十九句，是这句、这句，还有这句，这些。小赵，你记着干什么？没干什么，我想连公子也不会，倒要看看是怎么个难法。公子，你去试试看，能推开这个石门吗？以后别再装作驼背跛脚的怪样子了，现在这样才好看。好吧，你叫我不装我就不装，就算是小姐要杀了我，我也不装。你别胡说啊，好端端的误会妹妹，干嘛要杀你啊？嗯嗯，你干嘛这样看着我？你肤色齐白，鼻子叫一般女子为高，你是西域人吧？嗯。你的美啊，比起中原女子来，另有几分韵味。其实我宁可像你们中原的姑娘。哎，不谈这些了，我们想想办法，怎么上光明顶吧。啊，对了，六大门派围攻光明顶，也不知道战况如何。要来！要来！白眉鹰王，眼下明教个个受伤，就剩下你一人。你若投降的话，我倒是可以放你一条生路。莫七侠是小旭同门师兄弟，怎么说也算是老夫的姻亲。难道今日非拼个你死我活不成吗？林天正，你不提我张五哥也就罢了，今日提起挑起前恨，将我余三哥、张五哥全都是伤折在你天鹰教手中。此仇不报，我枉据武当七侠之名。老夫自小女死后，不愿再动刀剑。今莫七侠苦苦相逼，老夫只有舍命奉陪。呀！呀！过来！呀！过来！呀！过来！
身，岂可再苦？老夫纵横半生，从未在招数上输过一招半式。好，不愧为张三丰的传人。前辈手下留情，在下佩服。宋远桥，愿给殷老前辈疗伤。不劳大侠费心了。那接下来，就由宋某来领教殷老前辈的高招。派一车轮战打一个受伤的老人家，这不公平！公子，是他，曾阿牛。爹，是吴庆哥哥。这小子失踪了一天，怎么又冒出来了？他这一来，不知是好是坏。他身边的漂亮姑娘是谁呀、啊？这位少年朋友的话不错，虽说武当派和天鹰教仇神似海，可是我们武当却不愿意成人之危。这场过节，仅可日后再行清算。我们六大门派这次来，是冲着明教而来的。天鹰教早已脱离明教，自立门户，江湖上人人皆知。鹰老前辈，你不必淌这趟浑水。还请率贵教人众下山去吧。宋大侠好意，老夫心领了。老夫是明教四大护教法王之一，虽然自立门户，但明教有难，我岂能置身事外？呃、你身受重伤，宋远桥不愿趁人之危。呃、前辈，空文大师，这次围剿魔教。各派敬仰你少林派在武林中的声望地位，一致推举你为进攻光明顶的发号施令之人。你倒是说句话呀！还有什么话好说？魔教不能留下一个活口，除恶务尽，否则他日死灰复燃，又必会危害江湖。华山派和空洞派各位，请将场上的魔教余孽一概诛灭了。武当派从西往东搜索，峨眉派从东往西搜索。别让魔教有一人漏网，昆仑派预备火种，燃烧魔教巢穴。少林弟子各取法器，诵念往生经文，替六派寻难的英雄魔教教众超度，化除冤孽。本文我残居，熊熊圣我，生亦何患，死亦何苦？为善除恶，为光明故。喜乐为仇，皆归尘土。怜我世人，忧患十多。怜我世人，忧患十多。善哉，善哉！让我先杀了那个白眉老贼再说。哎，且慢动手！你是为昆仑派掌门人，竟如此对付一个身受重伤之人，也不怕天下英雄耻笑吗？哼！要你这个无名小子多管闲事吗？嗯小子，你是谁？我叫曾阿牛。干！干！干
能容你？老衲要动手了！我可是过来人了。大师如果真要比武也行，小可奉陪。不过，要是我赢了大师，那要如何？好，年纪轻轻，口气倒不小。如果我在拳脚上输了你，要杀就杀，要斩就斩。大师言重了，若是晚辈输了，自当听凭大师处分，不敢有半句意言。若是侥幸能够赢得一招半式，还请大师退下光明顶。老衲不信龙爪手治不了你。少林派龙爪手乃天下擒拿法中无上绝艺。既然你知之甚详，此事投降。不急不急，我话还没说完呢。方才对招的时候，我发现大师的三十六招龙爪手变得好像有一点不太对劲儿。好，一句话，你要是破解得了我的龙爪手，我立即回少林寺，从此不出寺门。大师言重了，请出招吧。你要是还以轻功闪躲，这场比武是打不完的。行，晚辈若是再倒退半步，便算输了。好，赢要赢得公平，输也要输得心服。接招，捕风，专营，黄金，无色，劈抗，倒吸，倒残，手拳，八十连环。这捕风，专营，左擒无色，劈抗倒吸，倒残手拳。你什么时候偷学到我少林派的龙爪手的？是刚刚大师教我的。龙爪手是我少林秘学，为何这少年能后发先至，而且出招的手法劲力、方向部位？更是稳训兼备，有如数十年苦练之功一般。他真有过目不忘、现学现会的本事吗？这龙爪手如此厉害，必是经少林派数百年来千锤百炼，是可说是不败的武功。只要我学了，乾坤大挪移后，能很快的记住他的招式，一样花葫芦，以龙爪手与他对攻。若真要以别的拳法取胜，当真十分简单。正化繁，倒着打，倒着打，好，以正制法。哇！好。罢了，曾施主。的确比老衲高明的多了。晚辈是以少林派之武功胜了大师，对少林派而言并未失威。今若以其他招式，恐难占得大师半点上风。曾施主仁义胸怀，老衲既感且佩。晚辈犯上不敬，还请大师恕罪。这龙爪手到了曾施主手里
，竟然能有如此威力。日后有时间往驾临避寺，老衲要一尽地主之谊，多多请益。不敢不敢，少林派武功博大精深，晚辈年幼学浅，还盼来日有机缘请大师指点。阿弥陀佛。不知前辈有何见教？他是华山派掌门显玉通，武功平常，诡计多端呐！<笑>曾少侠，请了。<笑>你谭中学中我丧门断魂钉，最多活我三个时辰。<笑>曾少侠虽神功盖世，连拜昆仑空童，甚至连少林神僧也甘拜下风，但终究还是败在我华山派之下。<笑>原以为有人可以带我明教出头，眼看着就要化险为夷，却遭人暗算。天要亡我明教，夫夫何言呢、啊嗯？我等就是拼到最后一口气。也不让六大门派顺心如意。慢，杨左使，这位小兄弟，他没事。呃、他明明中了、哦。他一定是以乾坤大挪移来挪学一位，所受的只不过是皮肉伤。嗯。人参死穴，他居然没事但不知是哪位高人门下调教出这等惊世罕见的少年英侠。宋大侠，六大门派中只剩下贵我两派了，老尼姑女流之辈，全仗宋大侠主持全局了。哦，灭绝师太，我七弟和英教主已对过阵，未能取胜。灭绝师太剑法高超，定能制服他。好。我峨眉派就出这个头，有劳师太兵器，灭绝师太，你不能以无坚不摧的倚天剑来欺负人。曾少侠，你用什么兵刃？多谢前辈好意，我不需要兵刃。晚辈剑法平庸，绝非师太对手，实在不敢和前辈敌对。前日前辈曾对名叫瑞金旗下高台贵手，何不？那是你救的，不必讨这个人情。那天算你命大福大，挨我三掌不死。今天你休想过我倚天剑，出招吧。晚辈，从没练过剑法，不知道如何出招，还是师太先请吧。我不会对你客气的。好一把倚天剑，我去帮你夺来。少胡来，别想破坏我的计划。
的劲敌呀、啊！我去杀了他！你又来了，周师妹，他果然待你与众不同啊！志忠，你还不过来？这个姓曾的怎么会对志忠特别眷顾？难道他们？明君一语点醒我，这小子偏偏留下志若的兵刃不夺，莫非他俩有什么暧昧？志若，你还不快过来！过来呀！有情币，定会逐我出师门，成为武林中所不耻的叛逆。植肉，一剑杀了他！杀了他！峨眉派认输，你若不死，日后再行算账。六大门派围攻光明顶，五派均败在你手下，现在只剩下武当这一派了。六大门派此行的成败，全仗宋大侠裁决了。爹，让我去料理了他。嗯、爹。当派趁人之危，去对付这么一个重伤的少年，良心难安呐、啊！大哥，以小弟之见，大局为重，我五兄弟的名声为轻。柳叔，您的意思呢？您说句话呀！魔教作恶多端，除恶务尽，乃我辈侠义道的大捷。名声固然重要，但现今两者不能兼得，当取大者。青叔，要小心。是。曾阿牛，你若非明教中人，尽可离去，自行下山疗伤。六大。派指出魔教邪徒与你无关。大丈夫吉人所难，死而后已。多谢宋兄好意，我决与明教共存亡。我就算准了你会这么说的。武当有意放你生路，你竟然执迷不悟。碍于大局，宋青书只有得罪不已。令尊宋大侠谦谦君子。
天下无人不服。没想到他独自心计，竟如此城府。曾少侠，你对我们明教已经是仁至义尽了，弟兄们感激你了。到这一步就不要再动了。姓宋的，老夫接你几招。呃少少，小丫头，你干什么？有本事你杀了我再说。你别担心，他杀不了我。可是你身受重伤啊。小张，你挺身护我，为什么待我这么好？因为，在明教圣境的时候，你也护我，也待我好。一个你，一个朱儿。就算我现在死去，我也算有红粉知己了。小丫头，走开！我，小张，你让开，相信。嗯。站起来接招吧，跟你动手。不必，不必站起身来。我看你是重伤、虚弱无力，站不起来了吧？秦叔，点他的穴道，令他动弹不得，千万不要伤他的性命。孩儿知道。为了芷若妹妹，我绝不会放过你。原来你是为了周姑娘才迁怒我。原来你喜欢。他竟然已经练到了乾坤大挪移第七层，化有形为无形，不可思议，太不可思议了！不可！不可！只是，我武当派已尽了力了。像是魔教气数未尽，上天派来这个奇怪少年，前来相助明教。我们若再执意缠斗不休，那么我们这些名门正派和魔教之间又有什么分别呢？对，大哥说的是，咱们即刻回身，请师傅指点太极功。日后武当派定会卷土重来。待这少年伤愈之后，再决胜负。武当就此告别，还请各位门派一起下山歇息吧。姓曾的，我和你无冤无仇，不想伤你。可是我和杨逍投身四海，你让开！只要我还有一口气在，我不容任何人。杀明教一人，那我只有先杀你，再杀杨逍。你当真不让？不能让。哎，你六叔，你就杀了我吧。你杀我什么？是吗？江湖上，人人都在逼问我一夫鲜血的下落，在不胜侵扰之下，我只能化名为曾阿牛。现在我随时会死，在在叶流叔面前可以坦然相告了。真是无尽。你是无忌，大师哥，是无忌啊，是无师哥的儿子张无忌啊，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌啊，无忌，大伯，其实说，我
。无忌，无忌，你早就知道他是张无忌了。张无忌，难怪觉得他的神态如此眼熟。无忌，无忌，无忌，无忌啊！别忘了，我有几句话要说。无忌。你伤重在身，干嘛起来走动呢？我不赞成你们力敌，虽知是下下策，但因局势所迫，不得不行啊<咳>。那我先问你们，你们有几成把握退敌？哎，没有，没有了。我倒有一法可行。无忌啊，这儿都不是外人，你就明说了吧。对，就明说了吧。全部退到密道，暂且躲避，敌人未必能发觉。就算发觉了，一时也不易攻入啊。大丈夫能屈能伸吗？我们是暂且避祸，待大伙伤愈之后，再和敌人一决雌雄。这也不算是灭了明教的威风了。嗯，张少侠此法极妙，就这么办。杨伯伯赞成了。小昭，你扶张大侠到密道去。嗯，我们随后就来。别以为我听不出你们的口气，你们绝不会来的。嗯、各位前辈。我虽非贵教中人，但和贵教共过一场患难，总该算是生死之交啊！难道我就贪生怕死，撇下各位自行去避难吗？无忌啊，你有所不知，明教历代传下言归，这光明顶的密道，除了教主之外，本教教众，谁也不得闯进，善进者死啊！不过你跟小昭不是本教之人。不必守此规矩啊！对对对对，张小霞可以去。杨左使，啊，那我们守不住了，敌人就要上光明顶了。你们明教这不成文的言归，难道就没有变通的方法吗？有变通，有变通之法。哎，这是变通啊！是。各位听我一言，张少侠武功盖世，义薄云天，与本教呢有存亡继绝的大恩大德。嗯，对对对，咱们就拥立张少侠为本教的第三十四代教主。倘若教主有令，号令大家进入密道，大伙儿遵从了教主之令，那便不是坏了规矩。行，我们五散人只双手赞成。这个办，我没意见。嗯，我我看张少侠，我年轻时显，无德无能，不敢当此重任呐、啊。再说，再说我师公张真人，当年谆谆告诫我。不可深入明教，我应承在先，所以，无忌，我是你外公啊，难道你外公亲不过你师公吗？啊，你自己想一想，入不入明教，自己看着办。公子，那封信。啊，谢谢你提醒我。杨伯伯，这是我从密道中带出来的杨教主所写的一封遗书。杨教主，杨教主一命是要我义父金毛狮王暂设教主之位。问你一句话，张少侠，你是否练就了乾坤大挪移？呃，是因为回答我是还是不是？是。哦，那么，明教教主就非你莫属了。杨伯伯，明教只准教主才有资格练就乾坤大挪移。换句话说，你练会了乾坤大挪移，就是当然的教主。光明左使者见过教主。参见教主。哎，别别别！你们这是干什么？快起来！不答应，我们就不起。哎，我们就不起。加上光明顶，不要放过国教任何一人。我不想因为我而害了你们大家。好，我答应了。来，起来。杨左使，传下号令。本教上下人等一起退入密道，谨遵教主令谕。奉教主令谕，退入密道。天鹰教之客，客为先，为父王五载人为次。天地风雷四门，带足粮食清水，金木水火土五气断后，立即行动。是。教主，教主，常大哥，哎，属下不敢进院。我们相识在先，论辈不论份，这是命令
，无忌兄弟，这才是我认识的常大哥，刚才一直在忙，没得闲跟你打招呼。事事难以预料，真是没有想到，当初你在蝴蝶谷医好了我的伤，后来又以曾阿牛之名救了我一命。无忌兄弟，我欠你的人情，这辈子都还不了啊！快别这么说，咱们认识一场也是缘分的。<笑>是啊，今后常玉春以教主为命侍从，又叫我教主。呃<笑>我想上光明顶看看，嗯，我陪你去。不用了，我一个人去倒也方便。那教主，哎，无忌兄弟，小心点。这些不入流的帮派全砍了！来，慢着！明教有我张无忌掌理后，就绝不滥杀无辜。只要，只要你们放下武器，就饶你们不死，并送你们下山。还不快走，等死！<笑>你们有我为教主，那我说的话，你们听是不听？听。不听者，教规严惩。是。好，那那我就说了。本教一直给外界视为邪魔外道，为改变过去武林对本教的误解，从今以后大家一定要严守教规，行侠仗义，为善去恶。尤其是本教兄弟之间，务必亲爱互助。有如手足，切戒自相争斗。我等谨遵教主圣谕，天应教众听着。本教和明教同气连枝，本是一脉。天应教这个名字永除名武林，返本归宗。人人捐弃旧怨，为明教群策群力。另外，打从今日起，只有张教主，没有殷教主。不遵者，犯上叛逆。遵令。<笑>天音教和明教分而复合，乃是天大的喜事。不过，我还是要把我的心里话说出来。就以事来论事，依据杨前教主遗书所言，找回生活力的人就是明教第三十四代的教主。他逝世之后，教主之位就由金毛狮王谢逊暂设。所以，我认为理当即刻前赴冰火岛。迎归谢法王，由他设行教主，然后再设法寻觅圣火令。属下有话要讲。我明教群龙无首数不十年，如今好不容易有了您这位智勇双全、仁义豪情的教主统领我们，可以重振神威。属下担心的是，万一我教中有一庸碌无能之人，无意中取得圣火令，怎么着？难道求他当教主不成？杨前教主的遗言是二十多年前写的。跟当今的局势大不一样，以属下之见，金毛狮王还是要迎接的。可圣火令也是要寻找的，但要找另外一个人做教主，恐怕是不服众望啊！是啊是啊，是啊对呀、啊，谁还能做教主呢、啊？不成，杨前教主的一命绝不可违。哎，这个好，好，这样。好了，我心意已决，大家不必再多言了。哎呀，真这是。
，眼前第一大事，是去海外迎归金毛狮王谢法王，此行非我亲去不可。还有哪位愿与我同去？我老爷追随一教主同赴海外。不行不行，前往海外的人手不必太多，明教此刻尚有许多大事需人料理。这样吧，杨作使随我前行。吴散人率领天地风雷四门，刘正光明鼎重建总坛，金木水火土五旗分赴各地，召集本教分散了的人众，请外公率领天阴旗寻访光明右使和紫山龙王两位的下落。韦福王，请分别前往六大门派掌门人居处，说明本教只占修好之意。纵使不能化敌为友，也当能止息干戈。遵教主圣谕。爹。我也想到海外去瞧瞧冰火岛的风光啊！我可做不了主，你去跟教主说。不回妹妹，海情甚是危险，你若不怕，杨祖使又放心你去，那我也没意见。我什么都不怕，爹，咱们就跟无界哥哥，呃，不是，我是说教主，咱们就跟教主一块儿去，好不好？教主都开口了，爹能说什么？谢谢爹。小周，我到处在找你啊！小周，我有好多话要跟你聊聊。怎么了？你不要难过，我答应过你，一定会帮你解开这玄铁镣铐的。你好像有很多心事啊。没有。公子教务繁多，不必再为小昭一人费心了。你你要跟我聊什么？才几天时间，那么多事一下子全压在我头上。说是机缘也好，说是天意也好，我忽然莫名其妙的学会了乾坤大挪移，又赶鸭子上架成了名教教主，这些突发状况，我真的承受不了了。我觉得。你处理的很好啊！我没有经验，完全是凭直觉来做我该做的事情。小张，我真的开始有点忧心，怕往后的路不好走。公子，不管你怎么做，我觉得只要仰不愧天，俯不愧地，问心无愧就好了。小张，跟你聊聊，我的心情真的放松了很多。在其位谋其事，我先去把衣服接回来再说。至于你嘛，你就安心留在光明顶上住着，等我把衣服接回来，再借他的屠龙刀给你斩脱镣铐。断剑不难断定，昆仑派在此遇伏。小赵小昭，你怎么跟过来了
。好了好了，别哭了，别哭了。光明顶，没有亲人，又没有地方可以去。公子待我好，你到哪里，我也跟到哪里。嗯、我带你走。公子，公子真的要带我去冰火岛？还是公子待我好？娘说，有地方女人骗我，越是好看的女人，越会骗人。可是我碰到的。芷若、不悔、小昭、珠儿他们对我都很好，娘的话对吗？是峨眉派的人。我们是峨眉门下，见到火光而来，请你叫。在下张无忌。请问路上可有遇到我师父灭绝师太？据在下所知，灭绝师太离开明教光明顶已有数日之久了。师姐，我就说。我们跟师傅错过头了，不可能啊！师傅要咱们分三路接应，又有信号火箭联络，怎么会错过？各位，打搅了，告辞。保重。教主，我看这事必有蹊跷。灭绝师太打道回峨眉山，不该和接应他的门人错失才对啊！是啊，各门派沿途都有自己特殊的联络暗号，哪有不见踪影之理啊？先是空同派。后是峨眉派，事情有点不太对啊。天亮上路后，为防意外，由我来打前哨。好,好，教主，属下就此告别，赶回天鹰教，完成教主令谕，寻得光明右使范瑶和紫山龙王。外公，这是咱爷俩话别，不要那么硬邦邦的。好，好，听你的。无忌，此去冰火岛可要一路小心呐、啊。我不会有事的，见到舅舅带我向舅舅问好。哎，我也是纳闷啊，他和白堂主先我赶来光明顶，到现在我还没有见到他的面，我心中好是担心呢、啊。会不会跟珠儿？珠儿？谁是珠儿？这说来话长，我改天再跟你详述吧。外公，一路顺风啊！好，告辞。记得那天，舅舅跟我一起去追我一笑，半途发现天鹰教有景，难道说舅舅着了道？教主，教主，前面有情况，是少林寺僧，一路通行，发现了不少门派都遇害，这怎么回事？不管是谁干的，这事一定要查个水落石出，要不然这笔烂账一定会记在本教头上。其他门派遇害，教主，是五道阴六侠。五师叔，呃，好个臭和尚！六师叔是我，无忌，快帮忙抬上去！不行啊，教主，阴六侠的所有关节都被人打断了。六叔，是谁下的毒手啊？跟三哥一样。是少林金刚之力所伤。我记得爹提过，三十伯于淡言，也是被少林派的金刚之力捏得骨节粉碎，因此卧床已达二十多年。难道会是同一个人所为吗？你们不要太难过，你把这事交给无忌，我一定会让商议的人难逃公道。你记不记得商议的人是什么人？当时天太黑，对方出手又快，实在看不清楚，肯定是，肯定是光头没错。家可惨了，这一辈子恐怕都要躺在岛上不能动了。爹，你回来了，啊、无忌哥哥呢？哦
จะนิ่ม总比没有好，我找人去见。不用了，我来煎吧。这药能医好他的伤吗？这药只能压制他断肢的伤痛，要复原不可能，断肢难续啊。就是说，他一辈子躺着不能动了？恐怕是，一辈子都要躺在床上。柳霞，她好可怜。年轻的时候，跟娘有婚约，深爱着娘，可却遭受失恋之苦的煎熬。现在，现在命运又要折磨她，让她变成终身残废。我觉得，老天爷真的实在不该再折磨她了。不会，我去煎药。不会说的不错，老天爷是不该再折磨六叔了。你清楚，当年爹娘之所以自杀，全是为了对不起三多。今日六叔，您有被同样的手法所伤，我再不去少林寺逼出那个罪魁祸首，我怎对得起我的爹娘啊？公子，吃饭。少林寺这趟路，公子是势在必行吧？我爹娘、三伯，还有六叔，都跟这个少林派的行凶之人有关，我不能不去。公子担心，这次去了少林寺，假如少林派肯坦率交出罪魁祸首，那是再好不过。否则。子明教教主的身份，势必要和武当派联手对付少林。这一步路是你最不想走的。我已严令明教兄弟，不准向各门派帮会寻仇生事。可是六叔，我不能视而不理呀。这是我的私事，可是我却要因私废公，朝令暮改，这叫我怎么服众啊？再说，这祸端一开。此后冤冤相报，只怕又要争斗不息。像我出丹次大人，就碰到这么一件棘棘手的难题。我诚心诚意的要止息战争，但凶杀血仇，却破人而来。唉，我担当了明教教主这一重任，推不掉，甩不脱，恐怕从今以后，烦恼艰困。将是无穷无尽。<音>